Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Geek Tech sur les produits technologiques. Avant de commencer, si vous appréciez les revues et vidéos de technologie, n'hésitez pas de vous abonner pour être avisé des prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais partager avec vous le Realme 10 Pro. Le Realme 10 Pro est en fait l'entrée de gamme de la série Realme 10. Donc en termes de prix, le Realme 10 Pro va pour 295$ dollars et il est livré avec 8 Go de RAM et il contient 128 Go de mémoire interne. Donc en termes de stockage interne, c'est en fait beaucoup. Et si vous trouvez que cela ne suffit pas, vous pouvez opter pour la version 256 Go. Nous pouvons aussi l'étendre avec un emplacement pour carte micro SD jusqu'à 1 TB. Toujours bon de voir la mémoire extensible correctement. Alors cela dit, découvrons ce qu'est vraiment le Realme 10 Pro. Tout d'abord en termes de design, le design ici est en fait très très beau. Nous avons ce genre de cadre plat tout autour et cela me déconcentre. Ces jours-ci, comme vous le savez, les modèles le plus haut de gamme obtiennent toujours un type de corps incurvé. Alors que vous savez que plus de téléphones d'entrée de gamme obtiennent toujours la surface plate. Et personnellement, j'aime la surface plate en fait plus qu'une surface incurvée, surtout pour les screens de protection. Donc je dirais certainement que je préfère le design du Realme 10 Pro. Vous sentez ce genre de sensation comme l'acier inoxydable et l'aluminium tout autour de l'appareil. Et j'aime vraiment que nous ayons un panneau arrière mat très lisse, c'est-à-dire que vous savez qu'il ne laisse aucune de vos empreintes dessus. Donc c'est vraiment génial et si vous déplacez l'appareil d'un côté ou l'autre, vous remarquerez un léger changement dans les couleurs. On trouve aussi l'un des points les plus importants ici. Ce sont essentiellement les deux objectifs dans le coin supérieur gauche. Et à part cela, c'est juste un design très propre. Vers le côté droit, vous remarquerez que nous avons le lecteur d'empreintes digitales. Vous avez également votre bascule de volume. Et si vous descendez, c'est là que vous obtenez votre USB type C. Vous avez vos haut-parleurs stéréo et vous avez toujours cette prise casque en bas. Encore une fois, les modèles les plus abordables viennent toujours avec les prises casque. À l'avant, l'affichage est un écran AMOLED de 6.72 pouces qui se rafraîchit à 120 Hz. Donc tout ici va être fluide comme du beurre. Très très fluide. Autre que cela, les bords de l'écran ne sont en fait qu'un millimètre. Parlons un peu plus de ces caméras à l'arrière maintenant. En termes de caméras, vous n'avez qu'une configuration à deux caméras. Et cela est dirigé par le capteur principal de 108 mégapixels. Et vous avez un objectif portrait de 2 mégapixels à droite. Le capteur de 108 mégapixels ici est en fait la même unité que le Realme 10 Pro Plus. Donc juste en termes de prise de vue quotidienne, vous n'allez pas remarquer beaucoup si vous achetez ce modèle sur le Pro Plus. Et donc prendre des photos pendant la journée est en fait assez bien vous avez une bonne quantité de détails une bonne quantité de couleurs vous savez que tout est en fait assez agréable et l'image n'est pas trop saturée et en termes de la température de couleur j'ai trouvé qu'elles étaient en fait assez précises en fonction de ce que je voyais pendant la journée encore une fois les performances sont très similaires à celles du Realme 10 Pro Plus alors regardez ces images ici et faites moi savoir ce que vous en pensez je vais prendre plus de photos par la suite et les partager sur mon Instagram.
Alors, à l'intérieur, on a un processeur Snapdragon 695 5G CAC d'entrée de gamme. Mais vous connaissez déjà assez bien ce processeur. En termes de jeu, vous ne pouvez pas jouer vraiment à des jeux à forte intensité graphique. Mais si vous utilisez votre téléphone uniquement pour les activités quotidiennes et vous ne jouez pas beaucoup à des jeux, vous prenez des photos avec cet appareil photo, vous naviguez un peu, vous utilisez les médias sociaux, le Snapdragon 695 ici et en fait un processeur très économe en énergie. Et en termes d'autonomie de la batterie pour un appareil assez mince, nous obtenons la batterie standard de 5000 mAh. Elle prend en charge une charge rapide de 33 watts et Redmi dit que de 0 à 50% en moins de 30 minutes. Donc encore une fois, assez correct ici sur le Redmi 10 Pro, finalement au final, Qu'est-ce que je pense de cet appareil Je dirais que si votre budget est très strict et qu'il est inférieur à 300 dollars, vous voulez une quantité correcte de stockage, vous voulez un superbe écran et ce très beau design de qualité supérieure et vous voulez un appareil d'entrée de gamme qui pourrait prendre en charge la 5G, je pense que vous devez fortement considérer le Redmi 10 Pro. Mais si vous voulez un peu plus de puissance, vous savez que vous voulez des caméras ultra larges, légèrement meilleures, pensez au Redmi Realme 10 Pro Plus. Cela dit, cela résume à peu près mon examen rapide sur le Realme 10 Pro. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Comme toujours, retrouvez tous les liens dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous apprécie vraiment si vous êtes allé aussi loin d'appuyer sur le bouton j'aime et sur le bouton d'abonnement pour me soutenir sur cette chaîne. Il ne me reste que de vous donner rendez-vous sur une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien. Ciao.